Yes, here we are one more time. This is your English teacher name, Mies Severino. On this occasion, I'm going to explain you how to use possessive adjectives. This uh, part of the English basic grammar is really important, especially for the uh, English beginners. Esta parte gramatical es muy importante para cada uno de ustedes que están realmente iniciando lo que es este proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Possessive adjectives. Let's go. We're on the road. Let's jump right in. Vamos a esto, señores. Possessive adjectives. Adjetivos possessivos. We use the, uh, we use the possessive adjectives to express possession about something. O sea, lo primero que debemos Entender y conocer que utilizamos los adjetivos posesivos para expresar posesión acerca de algo. In this case, or in this part, we've got here uh, some of them. Aquí tenemos uh, eh, los adjetivos posesivos. Uh, the, the black letters uh, is the possessive adjectives. Um, red letters is the pronunciation. So I did it uh, in that way because I want, you to, uh, I want you to learn by heart the pronunciation. Tenemos aquí los adjetivos posesivos de color negro y el rojo cómo se pronuncia. Lo hice en una forma de old school, lo hice en una forma de vieja escuela para que ustedes se puedan aprender de manera correcta la pronunciación. The first one is mine, me, mine, me, your, your, su, que va a segunda persona. His, his, que significa su, pero de él, su, de él. Heard. Her, su, de ella, la tercera persona. It's, it's, su, eh, para objetos y cosas. Our, our, nuestro, nuestra. Their, significa su, de ellos. So that's important, guys, to understand, to learn the pronunciation of the possessive adjectives and their meanings. Es importante aprender la pronunciación de cada uno de esos adjetivos posesivos y su significado para su uso. Por ejemplo, your significa su, his, su, her, su. En varios adjetivos posesivos significan lo mismo, sí, but, uh, sí, significa lo mismo, pero va dirigido a diferentes personas. El your, su, a la segunda persona, con la segunda persona. O sea, en una conversación tiene que haber dos personas. La primera persona que soy yo, y usted que es la segunda, your, su. His significa su de él, de la tercera persona masculina. Her, su. It también, que es su, pero para objetos y cosas animales. Their, su, uh, de ellos. So, let's jump right into the next part. Vamos a la próxima parte. Examples, los ejemplos. Examples, my shirt is green. Mi camisa es verde. My shirt is green. So, my is, es mía. Your book is is new. O sea, su libro o tu libro es nuevo. Your book is new. His son is a baseball player. His son is a baseball player. Su hijo es un jugador de béisbol. ¿Quién? Su hijo, pero de él. His son. Eso es eh, que yo, por ejemplo, esté hablando con uno de ustedes, con María, Pedro, y yo digo, María, oh, his son is a baseball player. Su hijo es un jugador de béisbol. Estamos hablando de una tercera persona, de él. De Pedro, de Juan. Her dog is small. Su perro es pequeño. ¿Pero de quién es el perro? De él. Por eso que es importante ustedes conocer eh, los adjetivos posesivos a qué persona va dirigido eh, específicamente. So I want you to learn that by heart. Yo quiero que ustedes aprendan esto de memoria. Eh. The dog eats its food. El perro come su comida. The dog eats its food. Mira aquí, el perro come. Es que eats su comida. Por eso que eats significa su comida. Para, para objeto, para cosas, para animales. It's food, su comida. Their car is new. Their car is new. Su carro es nuevo. Pero miren, their car is new, su carro. ¿Pero de quién? De ellos. So that's really important to take that into consideration. So we've got here more examples. Aquí tenemos más ejemplos, eh, el cual voy a compartir eh, con ustedes. Just a minute. Eh, un momentito. Para con adjetivos posesivos. Ok, it's, uh, let's see, a little, ok. So, pay attention here. Uh, my son, my son is six years old. Tiene seis años de edad, o sea, mi hijo. This is my new room. Esta es mi nueva habitación. With your, con el adjetivo posesivo your. I'm your father, yo soy tu padre. Your, 
your father. O sea, su de la segunda persona. His, Barcelona. Barcelona es su, es su pueblo natal, es su hogar. Mark is washing his hands. Mark se está lavando sus manos. ¿Pero de qué son las manos de Mark? Study these examples, please. Estudien estos ejemplos porque es la manera en la cual usted va a aprender de manera satisfactoria los adjetivos posesivos. Her, her dress is blue. Su vestido es azul. It's, su para, para objetos o para animales. My cat doesn't like to sleep in its cage. A mi gato no le gusta dormir en su caja. En su caja. Our, this is our house. Esta es nuestra casa. Their, this is their room. Esta es su habitación. ¿Pero de quién? De ellos. So, guys, practice based perfection, no sacrifice. Haz la perfección sin sacrificios, no hay resultados. Try, please, to study this example. Watch this video as, as, as much as you can. Traten de ver este video eh, la cantidad de veces que ustedes crean conveniente hasta uh, ustedes poder eh, desarrollar y, y dominar esta parte. Bye. Take care and keep in touch.